கடந்த டிசம்பர் மாதம் சீனாவில் பரவ தொடங்கின கொரோனா வைரஸ் இன்னைக்கு அண்டார்டிகா தவிர எல்லா கண்டங்களையுமே பரவிடுச்சு இந்த வைரஸ் தொற்றினால உலகம் முழுவதுமே ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க மரணிச்சு இருக்காங்க கொரோனா வைரஸ் தொற்று அப்படின்னு நாம சொல்றோம் ஆனா அந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள எப்படி ஊடுருவது எப்படி நம்ம உடம்புல பரவுது அப்படின்றத எளிமையா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு அதிகாரப்பூர்வமா குறிப்பிடப்படுற இந்த கொரோனா வைரஸ் யாராவது நம்ம பக்கத்துல இருமும் போது நம்மளோட சுவாசம் வழியாவோ அப்படி இல்லைன்னா வைரஸ் பரவி இருக்கிற ஒரு பொருளையோ இல்லைன்னா ஒரு இடத்தையோ நாம தொட்டுட்டு அந்த கைகளோட நாம நம்ம முகத்தை தொடும் போது இந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள ரொம்பவே எளிமையா நுழையுது தொண்டைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற செல்கள்ல தான் முதல்ல இந்த வைரஸ் தொற்றி கொள்ளும் ஒரு செல்லுல பரவுற இந்த வைரஸ் அந்த செல்ல ஆக்கிரமிச்சு ஒண்ணு ரெண்டா மாற ஆரம்பிக்குது இப்படியே ரெண்டு நாளா நாலு எட்டாகவும் எட்டு பதினாறா பெருக்கமடைஞ்சு சுவாச பாதையில ஆரம்பிச்சு நுரையீரல் வரை கொரோனா வைரஸோட உற்பத்தி தொழிற்சாலையாவே மாத்த ஆரம்பிக்குது ஆரம்ப கட்டத்துல எந்தவித அறிகுறியுமே நமக்கு தெரியறது இல்ல அறிகுறி தெரிய ஆரம்பிக்கிற காலமும் ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடுது சராசரியா கொரோனா வைரஸ் தாக்கின அஞ்சு நாட்கள்ல அறிகுறிகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கொரோனா பரவுன பத்துல எட்டு பேருக்கு முதல்ல காய்ச்சலும் இருமலும் தான் முக்கிய அறிகுறியா இருக்கு உடல் வலி தொண்டை வறட்சி தலைவலியும் கூட சேர்ந்து ஒரு சில பேருக்கு வரலாம் ஆனா எல்லாருக்குமே எவ்வளவு அறிகுறிகளும் இருக்கும் அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது எதுக்காக வைரஸ் நம்ம உடம்ப தாக்குனதுமே காய்ச்சல் மாதிரியான அறிகுறிகள் வருது அப்படின்னா பொதுவா வைரஸ் அப்படின்றது புதுசா நம்ம உடம்புக்குள்ள நுழையிற ஒண்ணு அது ஒரு செல்லுல பரவும் போது மற்ற செல்கள் எல்லாமே ஏதோ நம்ம உடம்புல தவறு நடக்குது அப்படின்றத உணர்ந்து சைட்டோகின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரசாயனத்தை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிக்குது இதுதான் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்பார்ச்சலா செயல்படுது இந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே இருக்கும் போது நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முழுவதும் படுக்கையிலேயே ஓய்வு எடுக்கிறது திரவ உணவுகளை அதிகம் எடுத்துக்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணணும் இன்னுமே கொரோனாவுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படல அப்படின்றதுனால பாராசிட்டமால் போன்ற மருந்துகளை தான் மருத்துவர்களும் பரிந்துரைச்சிட்டு இருக்காங்க இதை முறையா கடைபிடிக்கும் போது ஒரு வாரத்திலேயே கொரோனா தொற்று நமக்கு குணமாயிடும் ஏன்னா ஒரு வாரத்திலேயே நோயை எதிர்க்கக்கூடிய அளவு எதிர்பார்ச்சல் நம்ம உடம்பு உருவாக்கிடும் அதனால தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துகிற உணவுகளையும் நம்மளை எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் சிலருக்கு தீவிர கோவிட் நைன்டீன் நோய் பாதிப்பு ஏற்படுது இந்த நிலையில தான் நாம சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகமாக அதிகமாக நோய் தடுப்பாற்றலும் ரொம்பவே உக்கிரமா செயல்படும் போதுதான் நமக்கு அறிகுறிகள் ரொம்ப அதிகமாகவே ஆரம்பிக்குது வைரஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாயில இருந்து மூச்சுக்குழல் வழியா நுரையீரலோட சிறிய குழாய்கள் மூலமா போய் நுண்ணிய காற்று அறைகள்ல போய் உட்கார்ந்துக்கும் அங்கதான் ரத்தத்துக்கு ஆக்சிஜன் போறதும் ரத்தத்துல இருக்கிற கரியமில வாயு நீக்கப்படுறதுமான வேலையும் நடக்குது இந்த அறைகள்ல தண்ணீர் கோத்துக்கிட்டு சுவாச இடைவெளி குறைஞ்சு நாம சுவாசிக்கிறதுக்கே சிரமம் ஏற்படுது இந்த நிலை தான் நிமோனியாவுக்கான அறிகுறி இந்த நிலையில தான் சுவாசிக்கிறதுக்கு நமக்கு வெண்டிலேட்டர்ஸ் தேவைப்படுது நிமோனியா நிலையில சுவாசம் தடைப்படும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்பு அதோட செயல்பாட்டை இழக்க ஆரம்பிக்குது இதுவே மரணம் ஏற்படுறதுக்கும் காரணமாகவும் அமையுது இதுல நாம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது இரண்டு விஷயங்கள் ஒண்ணு வருமுன் காப்பது முதல்ல ஒருத்தங்க இருமும் போது அது மூலமா வைரஸ் தொற்று பரவாம இருக்கணும் அப்படின்றதுனாலதான் நம்மள மாஸ்க் அணிய சொல்றாங்க அதுவே வைரஸ் தொற்று இருக்கிற ஒரு பொருளையோ ஒரு இடத்துக்கோ போய் அதை தொட்டுட்டு நம்ம முகத்தை தொடும் போது வைரஸ் பரவுறத தடுக்கிறதுக்காக தான் கைகளை எப்பவுமே சுத்தமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னும் சொல்றாங்க இரண்டாவது விஷயம் ஒருவேளை நாம கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கிற உணவுகளை வந்து நாம எடுத்துக்கும் மூலமா வந்து நம்ம உடம்புல தோன்றக்கூடிய அந்த ஆன்டிபாடிகளோட அளவு அதிகமாகும் போது அந்த ஆன்டிபாடிகள் கொரோனா வைரஸை முற்றிலும் அழிச்சிரும் அதனால கொரோனா வந்தாலே இருந்துருவோமோ அப்படின்ற வீணான பயம் நமக்கு தேவை கிடையாது நாம விழிப்போட இருக்கிறவரை இந்த கொரோனா நம்மள அண்டாது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க நன்றி